కళ్లే కాదు ఒక్కోసారి క్యాలిక్యులేటర్లు కూడా మోసగిస్తాయి సర్వేలు విశ్లేషణలంటూ సమయం సందర్భం లేకుండా ఊడిపడే వార్తలన్నీ నిజాలైపోతాయో లేదు గాని వాటిని మోసుకొచ్చే మీడియా మాత్రం ప్రమాదకరంగా కనిపిస్తోంది పెంచాలన్నా తుంచాలన్నా అన్నీ నేనేనంటూ రెచ్చిపోవడానికి అలవాటు పడ్డ ఈ ఫోర్త్ ఎస్టేట్ మిగతా మూడు ప్రజాస్వామ్య స్తంభాల్ని డమ్మిల్ని చేసేస్తోందా స్వార్థాల కోసమే పుడుతున్నట్లు కనిపిస్తున్న ఈ సర్వేల పరమార్థమేంటి ఓటర్ మనసుని చదివేంతటి స్తోమత అసలు వీటికి ఉన్నట్ట లేనట్ట ఏ పత్రిక ఎవడి తొత్తు ఏ టీవీ ఏ పార్టీతో పొత్తు ఇటువంటి లెక్కలు ఇవాళ రేపు జనానికి కొట్టిన పిండి అన్ని డబ్బాల రంగులు బయటపడిపోయి వార్తల వెనక వాస్తవాలు దాక్కుండిపోతుంటే జనం మాత్రం జాగృతమైపోయింది కూర్చుని కాసింత జాగ్రత్తగా ఆలోచించడం అత్యవసరమైపోయింది ఒక జాతీయ వారపత్రిక విచిత్రంగా ఎన్నికలకు ఏడాది ముందే కూతేసి కేంద్రంలో కొత్త కూటమి సిట్టింగ్ వేయాలంటే ఫలానా తొమ్మిది పార్టీలే కీలకమంటూ ఒక డయాగ్రామ్ గీసేసుకుంటే దాన్ని భగవద్గీత బైబిల్ కంటే పవిత్రంగా భావించుకుని కొన్ని పత్రికలు స్వచ్ఛందంగా అచ్చేసుకోవడం అనేది ఒక ఆసక్తికరమైన అంశం వాళ్ళెవరో రాసినంత మాత్రాన నల్లనివన్నీ నీళ్లైపోవు తెల్లనివన్నీ పాలు కావు గతంలో ఇదే పత్రిక దేశంలోనే మోస్ట్ అండ్ మోస్ట్ పాపులర్ పొలిటీషియన్ అంటూ చంద్రబాబుకు బోలెడన్ని మార్కులు వేస్తే దాన్ని కూడా సీరియళ్లుగా వేసుకున్న పత్రికలు టీవీ ఛానళ్లు కూడా మనం చూసాం అయితే వాస్తవం తిరగబడిపోయి ఆ నాయకుడు రెండుసార్లు ఎన్నికల్లో బోల్తా పడి ప్రతిపక్షపు సీట్లో కూర్చోలేక పాదయాత్రలంటూ ఊళ్ళ మీద పడి తిరుగుతుండడం ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తున్న వాస్తవం అంతకుముందు ఒక మెగా పార్టీ తిరుపతి శివారలో పురుడు పోసుకున్నప్పుడు తెలుగు పేపర్లన్నీ పందెం కట్టుకుని మరీ ఆ కొత్త జెండాను తెగ మోసేసినట్లు గుర్తు అయినా అక్కడ ఫలితం మాత్రం తిరగబడిపోయింది అదే జెండాను ఎత్తేస్తున్నారంటూ ఆ తర్వాత ఒక పత్రిక ముఖచిత్ర కథనం రాసుకుంటే సదరు పేపర్ ఆఫీసుల ముందు ఆ జెండాలు ధర్నాలకు దిగేశాయి దిష్టి బొమ్మలు తగలడ్డాయి మూడు నెలలు తిరిగేసరికి ఆ జెండా గాంధీ భవన్ కాంపౌండ్ లోపల మడతబడిపోయింది అందుకే రాజకీయ విశ్లేషణలకు కూడా బొమ్మ ఉంటుంది బొరుసు ఉంటుంది ఏ బొమ్మ ఎప్పుడు ఎలా తిరగబడుతుందో అంచనా వేయడం మనలాంటి మామూలు మనుషులతో కాని పని ఎన్నికలకు కొన్ని రోజుల ముందు నిర్వహించే సర్వేలు ప్రజల మనోభావాలు ఆలోచనలు అభిప్రాయాలతో సరిపోలే ఛాన్స్ ఉంది ఎన్నికల తేదీలతో ప్రమేయం లేకుండా ఒకటి రెండు సంవత్సరాల ముందు నుంచే మధ్యంతర సర్వేలతో హడావుడి సృష్టించడం అనేది ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న తంతు ఈ వారంలో ఇండియా టుడే చేసింది కూడా అదే తరహా నిర్వాహం శాస్త్రీయమైన సర్వే అంటూ ఏది జరపకుండానే పైపైన దొరికిన నాలుగు సమాచారాల్ని క్రోడీకరించుకుని చేతికొచ్చిన రీతిలో రాసుకున్న ఒకనొక విశ్లేషణ తెలంగాణ ప్రాంతంలోని ప్రతికూల పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మిగతా ప్రాంతాల్లోని పాతిక ఎంపీ నియోజకవర్గాల్లో జగన్ పార్టీ వైపు గాలి వీస్తోందని ఆ పాతిక గనక సంచిలో పడితే కేంద్రంలో కీలకమయ్యే ఛాన్స్ ఉందని ఇండియా టుడే రాసేసింది పైగా ఇప్పటికిప్పుడు ఎన్నికలు జరిగిపోతే ప్రజల మనోభావాలు ఎలా ప్రతిబింబిస్తాయో సూచనప్రాయంగా ఇండియా టుడే ప్రకటించింది దీని ఆధారంగానే భవిష్యత్ ప్రణాళికలు రచించుకునే అవకాశం ఆయా పార్టీలకు దక్కుతుంది కూడా గోడ మీదనే నక్కి కూర్చున్న పిల్లలకు క్లారిటీ రావడం తదనుగుణంగా రాజకీయ సమీకరణాలు మారిపోవడం షురూ అయిపోతుంది ఇండియా టుడే అనాలిసిస్ నుంచి ఉరిమే ఉత్సాహాన్ని పొందిన సదరు కీలక పార్టీ ప్రజా బ్యాలెట్ పేరుతో జనం మధ్య ఓట్ల పెట్ట పెట్టేసింది ఎవరికి వాళ్లు రిఫరెండం నిర్వహించుకుని తమ తమ సత్తాల్ని చాటుకునేదాకా రాజకీయం ముదిరిపోయిందంటే ఇక్కడ సర్వేలు విశ్లేషణల పేరుతో ఈ మీడియా అందించే ఉప్పుదే తప్పని జర్నలిస్ట్ డైరీ అంటుంది ఈ రోజు నేను అడుగుతున్నాను రెఫరెండం గా తీసుకోండి మరి ప్రజల మధ్యలోకి వెళ్దాం ప్రజలంతా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారని మీరు చెప్తా ఉన్నారు ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రజా బ్యాలెట్ జరుగుతా ఉంది మీ ద్వారా నేను ప్రజలందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నా ప్రజా బ్యాలెట్ లో పాల్గొనమని చెప్పి మరి నాయకులందరికీ చెప్తున్నా గల్లీ గల్లీలో ప్రజా బ్యాలెట్ పెట్టి మరి ఈ ప్రజా బ్యాలెట్ ని విజయవంతం చేయమని చెప్పడం జరుగుతా ఉంది సర్వేలు విశ్లేషణలు నిజంగా ఓటర్ల మీద ప్రభావం చూపుతాయా లేదా అన్నది ఒక హైపోథెటికల్ క్వశ్చన్ 
అయితే ప్రచార మాధ్యమాల్లో ఉదరగొట్టే ఇటువంటి కథనాలు ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోకుండా ఊగిసలాడే వ్యక్తుల మీద ప్రభావం చూపుతుందనేది శాస్త్రీయంగా రుజువైన విషయం కూడా ఎన్నికలు రానివ్వండి అప్పుడు ఆలోచిద్దామంటూ తేలిగ్గా నడిచిపోయే తటస్థుల్ని ఇటువంటి విశ్లేషణలు ప్రభావితం చెయ్యకుండా ఉండబోవు ఫలానా పబ్లిక్ మీటింగ్ జనంతో పోటెత్తిందని ఇంకో ఇందిరమ్మ బాట ఖాళీ కుర్చీలతో బోసిపోయిందని టీవీలు పేపర్లు రాచి చూపెడుతుంటే వాటి మీద జనంలో చర్చ జరగడం కామన్ మనుషుల్ని క్రమక్రమంగా తమ దారికి తెచ్చుకునే హిప్నటిజం తరహాలోనే ఇవాళ్టి జర్నలిజం నడిచొస్తోంది సరిగ్గా ఇక్కడే కులాల్ని చూసి ఓట్లేస్తున్నారంటూ జనాల్ని గొర్రెలతో పోల్చేసిన జస్టిస్ కడ్జు గారి ఆవేదనాభరిత ప్రసంగం గుర్తుకొస్తోంది ఎవరికి ఓటేయాలన్న లెక్కలు ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతున్నప్పుడు మీడియా రాసే రాతలు సదరు లెక్కల మీద ముద్రలేయకుండా ఎందుకుంటాయి you don't see the merit of the candidate whether he is a good man or bad man whether he is educated or not educated you just like sheep and cattle you go in 90% not not all of you and that's why you have so many criminals in your legislatures because you don't see whether he is a good man or bad man he must be a ready he must be a kamma that's all he may be a criminal anything is immaterial in in uh, uh, karnataka he must be a vocaliga or lingayat in my, up he must be a yadav kurmi 1 lakh yadav vote 1 lakh kurmi vote 1 lakh harijan vote 1 lakh muslim vote like sheep and cattle 90% people go and vote nitish kumar narendra modi ivala bihar nu gujarat nu kotta puntalu tokkinchi tama tama perlanu delhi daaka marumoginchukuntunna breaking news lu ee idru kuda కిలాడీ లేనన్నది ఆరా తీస్తే గాని తెలియని సంగతి వ్యతిరేక వార్తల్ని దిగమింగడం తెలియని అజిత్ వ్యాధి నితీష్ కుమార్ ని వేధిస్తుంటే సొంత వార్తల్ని రాయించుకోవడానికేనంటూ ప్రత్యేకంగా ఆయన బడ్జెట్ ని కూడా కేటాయించుకున్నారు మీడియా మేనేజ్మెంట్ అనబడే మంచి డిమాండ్ ఉన్న కోర్సులో ఆరితేరిపోబట్టే ఇటువంటి వాళ్లందరికీ ఆడిందే ఆట పాడిందే పాట ఒకప్పుడు మన చంద్రబాబు కూడా ఇంత పెద్ద స్టేట్ కి నేను ఒక్కడనే సీఈఓ అంటూ ఇంగ్లీష్ పేపర్లతో కూడా రాయించుకున్న జ్ఞాపకాలు ఇప్పటికీ పదిలంగా ఉన్నాయి ఫేస్ వాల్యూ పెరగాలన్నా సడన్ గా పాపులర్ అయిపోవాలన్నా ఈ పేపర్లే కీలకమన్న నిజాన్ని మన నేత స్త్రీలంతా ఒంట పట్టి చేసుకున్నారు బలుపో వాపో తెలీదు కానీ అక్కడి నుంచే మీడియా ముదిరిపోవడం మొదలైంది వాటి పర్యవసానాలే అధికారికంగా మంజూరయ్యే ఈ అరపేజీ అనామతు ప్రకటనలు అమ్మ కానికి సిద్ధం అంటూ తెగబడుతున్న పెయిడ్ ఆర్టికల్స్ కూడా రాజకీయాల్లో గెలుపోటములు సహజమే అయినప్పటికీ వాటిని ప్రభావితం చేయగలిగే ప్రసార మాధ్యమాల పాత్ర కీలకంగా మారింది అందుకే ఇవాళ రాజకీయ పార్టీల ఆధ్వర్యంలో పుట్టుకొస్తున్న టీవీ ఛానళ్లు వార్తాపత్రికల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగిపోయింది రంగు డబ్బాల సంఖ్యలో అయితే మన రాష్ట్రాన్దే టాప్ మోస్ట్ ప్లేస్ కొన్ని ప్రసార మాధ్యమాలకు వ్యాపారపరమైన ప్రయోజనాల్ని కలిగించిన దాఖలాలు లేకపోలేదు పెయిడ్ ఆర్టికల్స్ అంటూ ఎన్నికల సందర్భంలో డబ్బు తీసుకుని ఒక పార్టీకి లేదా వ్యక్తికి అనుకూలంగా రాసిన లేదా ప్రసారం చేసిన వార్తల వ్యవహారాలు ఎన్నెన్నో బయటపడుతున్నాయి ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా కంప్లైంట్ బాక్స్ నిండా ఇటువంటి ఫిర్యాదులే కనిపించేది విశ్లేషణలు సర్వేలంటూ పేజీలకు పేజీలు నింపుకోవడం అనే ఒకనొక సైక్యాట్రిక్ ప్లే మీడియాలో మొదలైపోయింది జనంలో క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ అయ్యేలా తమ కమర్షియల్ వాల్యూస్ పెరిగిపోయేలా ఓటర్ అన్నతో మీడియా ఆడుకునే ఈ మైండ్ గేమ్ ఒకనొక మానసిక పరమైన దాడితో సమానం ఈ ప్రమాదాన్ని పతికట్టినందువల్లే ప్రీ పోల్స్ ని ఎగ్జిట్ పోల్స్ ని ఎన్నికల కమిషన్ పాక్షికంగా నిషేధించింది ఫలానా చోట ఫలానా సమయంలోనే ప్రసారం చేయాలంటూ గిరిగీసి పెట్టింది అయినా ఈ సర్వే రాయుళ్ల నోళ్లకు ఇవాళ్టికి కూడా కళ్లెం పడింది లేదు ఏ పార్టీకి ఎన్నంటూ ఎవరికి వారు లెక్కలేసి చెప్తుంటే ఒక్క ఛానల్ మీదైనా లేదా ఒక్క పేపర్ మీదైనా ఎన్నికల కమిషన్ యాక్షన్ తీసుకున్న జాడే లేదు అతలా కమిషన్ వాళ్లకు ఈ పవర్ ఉందో లేదో కూడా తెలీదు కనీసం స్యూమోటో అనబడే సొంత కొరడాతో అన్ని చోట్ల విరుచుకుపడే శ్రీ కోర్టు వారి నుంచైనా ఈ అపర జ్యోతిష్యుల మూతల మీద ప్లాస్టర్లు పడకపోవడం అనేది చిత్రాతి విచిత్రం అందుకే ఇలా అనుకోవాల్సి వస్తోంది కొయ్ రజా కొయ్